Good morning everyone, I am Shoparna Kaviraj, the organizing committee member of this webinar and I am pursuing my MSc in Environmental Science from the Department of Environmental Studies, Vishwabharti and I am welcoming you to all to our last session of this international webinar based on biodiversity and climate change which is organized by Friends of Environment from India and Tamar Society from Bangladesh. And our renewal speakers of today's webinar are Professor Dr. M. Nijamul Nasir, Department of Zoology from Dhaka, Dr. H. P. Gonchaudhuri, President of NBIRT, Mission Innovation Champion of India, Dr. Devdut Ghosh Thakur, Environmentalist and Reputed Journalist, M. Abdul Rahman Rana, Climate Change, DRR and Livelihood Experts. So, let's start our program. Thank you. Assalamu alaikum, this is Eliza Kia from Bangladesh. I am the co-founder and vice president of Termite Society. I would like to introduce you with Termite Society, which has established with the participation of students from different universities of Bangladesh. It is a research-based organization where young enthusiastic students with their intellectual uh, thoughts and deeds work to ensure a sustainable environment for the future generation. Here, the term termite is used as a searcher who finds out the problem and solution of our surroundings. On 24th February 2017, at University of Odisha, Termite Society has established with a view to raising awareness among the people and work for the environment by arranging different seminars, workshops, movements, training sessions, basic schoolings, etc. It works following the work chain by identifying the problems relating them uh, with other sectors, accumulating a scientific solution making awareness among the people by reaching with these solutions. You must be eager to know about the activities of Termite Society. So let's come to a point. Here you can see some photographs of tree plantation program at University of Borishal and Okrajatra Kindergarten as a part of basic schooling. On 25th October 2018, Termite Society has arranged a conceptual workshop on research methodology in cooperation with the organization Young Research Fund. Here are the some photographs of plastic waste collection in Kuakata Sea Beach by the member of Termite Society on World Water Day 2019. Here you can see photographs of plastic waste collection at Borishal City area. On World Water Day 2019, we also distributed leaflets to arise awareness among the common people. On 15th March 2019, Termite Society celebrated Friday for Future with UNICEF Bangladesh. For the second time in September, we have celebrated Climate Week with UNICEF Bangladesh as a co-organizer on Global Climate Strike. A photo exhibition on climate change for arising awareness was arranged at Borishal University on 26 September 2019. A workshop on research methodology, article writing and literature review was held on October 2019. We have already published our three publications named Bilupto Prat, Mrittika, Water for Life, respectively. Now, I would love to inform you that we are going to inaugurate our fourth edition, Sundarbans, for uh, the utmost concern for survival after this presentation. Here, you can see some uh, pictures of underpinning ceremony of our magazine in different universities of Bangladesh. We also organized our program in Nepal, Brazil and India also. As we know how much hazardous the plastic are for our environment, so we took our initiative to use biodegradable and reusable banner which would be cost effective and environmental friendly. So we encourage everyone and use banner made of jute instead of the plastic one. So that brings me to the end of the presentation. So guys, let's inaugurate the fourth edition of our magazine, Shundar Bonds, the utmost concern for the survival. Thank you everybody.
morning thank you for being here in this morning today we are pleased to be welcome dr s p gon choudhury a very special guest from india s p gon choudhury is the president of nvirt mission innovation campaign in india today he will be sharing with us his important opinion so sir please start your speech namaskar prothome ami organizer der dhonnobad janabo amon ekta sundor onushthan onara organize korchen विशेषत विश्व परिवेश दिवस गल पाँच जून से माथाय रेखे तो आज के बोलते बला हेराजे परेश भावना चिंता तो परेश बेपारे जो विकल्प शक्ति अनेक समय अप्रचल्य शक्तर उत्स बोली अप्रचल्य शक्तर उत्सगुल क्यों परेश रक्षा सहाज्य करते नहीं बलार चेषा कर तो क्लैमेट चेन्ज सम्बन्धे तो सबाई एख अवगत आ ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन जेटा हे इमिशन मूलत जो क्लैमेट चेन्जर जो रेसपन्सिबल से इमिशन एवं इमिशन मूलत हे जेटा से विद्युत उत्पादन करी हमें शक्ति उत्पादन करी जो विभिन्न पावर प्लानगुलूते से पावर प्लानगुलूते हमारे मैक्सिमाम जो आप जीवाश्व जालानी थे एगुलो करी विद्युत उत्पादन करी से देखा जाए जीवाश्व जालानी जो बेसि जालई ती कार्बन डाइक्साइड वे ग्रीन हाउस गैस एमिशन है तो एक जिन लक्ष्य करा जो पे आर एदी के देखा जो पे गाड़ी जान बाहन जो चलाचल कर रास्त से जीवाश्व जालानी ओपर भित्ती कड़ा से प्रचुर परमाणे एक्सस्ट थे देखते पाई जो ग्रीन हाउस गैस प्रचुर परमाणे निस्सरण है और जार फले जी जेटा जे ग्रीन हाउस गैस निस्सरण फले बस मध्य एवं परिमाण बृद्धि पा एटमसफियर मध्य एवं जार फले ग्रीन हाउस एफेक्ट तैरि से ग्रीन हाउस एफेक्टर जो ग्लोबल वार्मिंग तरह क्लैमेट चेन्ज ए तर आज के बड़ो बड़ो झड़ झंझा नानान प्रकृतिक दुर्योग अन्न्यजे और आनुषंगिक समुद्र जलस्तर उच्चता यह समस्त बेपारे पुरोपुर भाव जड़ित तेल एक जिन क्लियर हो गो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो कमाते हैं तेल के चले आसते हैं जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कमान क्योंकि शक्ति दरकार शक्ति छाड़ा तो उन्नयन सम्भव ना तो एम भाव शक्ति उत्पादन करा एम धरण जान बाहन चालानो जे जान बाहन शक्ति उत्पादन केंद्रगुलू थे के ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होना तो से धरण उत्सगुण की आज शक्तर उत्सगुण तो से ही शक्ति उत्सगुण मध्य रे विभिन्न जे रिन्यूएबल एनार्जी सोर्सेस पुनर्नवीकरण जोग्य शक्ति उत्स जगू के बी से मध्य रे ग सोलार एनार्जी सौर शक्ति मैक्सिमाम जेटा सब चे बड़ो पोटेंशियल सारा विश्व जा जे परिमाण आपात सौर शक्ति है से विश्व जो शक्ति चाहिदा से इजिली पूरण कराते भारत मत देश जा शक्त आपात सौर शक्ति से इजिली जा सार्विक चाहिदा आज टोटाल जो एनार्जी रिक्वयरमेंट आज से पुरोपुर मिट आप कराते तो सौर शक्ति जदिव एक विशाल क्वान्टम पासी ठीक तेमनी अन्य और कत शक्त उत्स रे गुण जथेष परमाणे पोटेंशियल जगू थे जथेष परमाणे विद्युत शक्ति उत्पादन अलरेडी पृथ्वी हे जमन रे गायु शक्ति उन्ड एनार्जी उन्ड एनार्जी पोटेंशियल देशे जथेष प्राय एक लक्ष कु हज़ार मेगावाट मत उड एनार्जी पोटेंशियल आईडेंटिफाई करते पे पंचाश हज़ार मेगावाट उन्ड एनार्जी जेनारेट करते तो सारा विश्व उन्ड एनार्जी विशेषत यूरोपियन कान्ट्रीगुलूते उन्ड एनार्जी प्रचुर परमाणे व्यवहार शुरू हो नान यूके यूनिटेड किंगडम प्रचुर परमाणे उन्ड एनार्जी थे विद्युत तैरी तो ए, 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 ए समस्त टार्गेट ही आज सोलार और उन्ड एनार्जी दुटो दिए आगामी क्यों टोटी फर्टी के टार्गेट कर फिफ्टी के टार्गेट कर विद्युत व्यवस्था धीरे धीरे कन्भेंशनल एनार्जी सोर्स जगू 
যেগুলো ফসিল ফুয়েল বেসড সেগুলোকে ফেজ আউট করা এবং ধীরে ধীরে এই সোলার এনার্জি উইন্ড এনার্জি এছাড়াও রয়ে গেছে আরও কতগুলো শক্তি উৎস আমাদের মতো দেশে বায়ো এনার্জি বা জৈব শক্তি এটাও একটা বড় অপ্রচলিত শক্তি উৎস সেটাও আমরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করি এছাড়া রয়ে গেছে টাইডাল পাওয়ার নানান ধরনের টাইডাল পাওয়ার আমরা টাইডাল সমুদ্র ওশেন এনার্জি যেটাকে বলি তার থেকে টাইডাল পাওয়ার হতে পারে ওয়েভ এনার্জি হতে পারে ওটেক হতে পারে যদিও ওটেক ওয়েভ এনার্জি এখনো ততটা বাণিজ্যিকভাবে আসেনি কিন্তু টাইডাল এনার্জি বাণিজ্য বাণিজ্যিকভাবেই চলছে জিও থার্মাল যেটা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জিও থার্মাল থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু এগুলো থাকা সত্ত্বেও সারা বিশ্বে গ্রোথ যদি আমরা দেখি সেই গ্রোথে আমরা দেখতে পেলে দেখব যে আমাদের সোলার এনার্জি সৌরশক্তি বা উইন্ড এনার্জি এই দুটোর গ্রোথই সবচেয়ে বেশি এবং সব দেশগুলো দেশই এই দুটো শক্তির উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়ার জোর দিয়েছে যদিও কোনো কোনো দেশ বায়ো এনার্জির উপরেও যথেষ্ট পরিমাণে এমফেসিস করেছে বা জোর জোর দিয়েছে সেগুলোকে উৎপাদন করার জন্য আমাদের এই যখনই আমরা আইডেন্টিফাই করলাম বিশেষত যে আমাদের রিও কনফারেন্সের পর যে আমাদের এনার্জি কনভেনশনাল এনার্জি সোর্সগুলোই আমাদের মূলত এমিশনের জন্য দায়ী এবং তার জন্য আমাদের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে পার্টিকুলারলি বায়ু দূষণ এবং টোয়েন্টি ফিফটিন আমাদের যে প্যারিস কনভেনশন হলো সেখানের মধ্যেও যে এটাকেই মেইন কালপিট হিসেবে ধরা হলো যে সারা বিশ্বেই অপ্রচলিত শক্তি বা রিনিউয়েবল এনার্জিকে ব্যবহারকে বাড়াতে হবে এবং এমিশনকে কমাতে হবে তো এমিশনের একটা টার্গেট করে দেওয়া হলো যে প্যারিস কনভেনশন থেকে আমরা আমাদের দেশও সেই টার্গেটের মধ্যে এবং আমাদের দেশও সেই টার্গেটের মধ্যে এবং সেই এগ্রিমেন্ট যেটা করা হলো যে সমস্ত একটা বিশ্বের একশো ছিয়ানব্বইটা দেশ যে প্রোটোকলে সই করলো সেইখানের মধ্যে আমাদের দেশও সিগনেটারি ছিল এবং আমাদের দেশেও ঠিক করা হলো যে আমাদের যে গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন তা টোয়েন্টি থার্টির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় নামিয়ে আনতে হবে থার্টি থ্রি পারসেন্ট যে আমাদের টু থাউজেন্ড ফাইভের বেস লেভেল আছে তার থেকে থার্টি থ্রি পারসেন্ট আমাদের কমিয়ে আনতে হবে তো সেই যে কমানো সেই যদি কমিয়ে আনতে হয় গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে অবশ্যই আমাদের যে সাড়ে তিন লক্ষ মেগাওয়াট এখন আমাদের টোটাল ইন্ডিয়াতে কাছাকাছি আমাদের ইনস্টল ক্যাপাসিটি এনার্জি ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনের যে সাড়ে তিন লক্ষ মেগাওয়াটের মধ্যে মূলত আমরা কয়লা নির্ভর বা তাপ শক্তি থার্মাল এনার্জি সেই থার্মাল এনার্জি কিছু হাইডেল আছে তার সাথে রিনিউয়েবল এনার্জিও এখন খানিকটা আছে কিন্তু যা আছে তাতে চলবে না সেদিক থেকে বিচার করে আমাদের দেশে একটা কিন্তু ক্লাইমেট অ্যাকশন প্ল্যানও তৈরি করা হয় সেই ক্লাইমেট অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে আমরা প্রথম থেকেই শুধু সোলার এনার্জিকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছিলাম ক্লাইমেট অ্যাকশনের প্ল্যানের যে এক নম্বর অ্যাকশন প্ল্যান ছিল সেটা ছিল ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন সোলার ন্যাশনাল সোলার মিশন সেটা ছিল এক নম্বর প্ল্যান কিন্তু পরবর্তীকালে সেই প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের কিছু একটা টার্গেট করা হয়েছিল কুড়ি হাজার মেগাওয়াট সোলার এনার্জি করতে হবে সোলার পাওয়ার করতে হবে বাই দি ইয়ার কিন্তু পরবর্তীকালে প্যারিস কনভেনশনের পর ইন্ডিয়া এই টার্গেট গুলোকে চেঞ্জ করে এবং এডান্স করে এবং এখন ইন্ডিয়ার যে টার্গেট ফিক্স করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে বাই দি ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু আমরা এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মেগাওয়াট রিনিউয়েবল এনার্জি আমাদেরকে তৈরি করতে হবে বাই দি ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু আমাদের দু হাজার মানে ভারতবর্ষের আমাদের যে থার্টিন প্ল্যান তার শেষ পর্যায়ে দিয়ে এবং সেই টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর মধ্যে তার মধ্যে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মেগাওয়াটের মধ্যে এক লক্ষ মেগাওয়াটি বিদ্যুৎ আসবে সোলার এনার্জি থেকে আর পঁচাত্তর হাজার মেগাওয়াটের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মেগাওয়াট আসবে উইন্ড এনার্জি থেকে বাদ বাকি পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বায়ো এনার্জি বা অন্যান্য যে আমি যেগুলো বললাম অন্যান্য রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স সেগুলো থেকে তো এই যে সোলার এনার্জির একটা বিশাল একটা পোটেন্সিয়াল আমরা টার্গেটও করেছি এক লক্ষ মেগাওয়াট তার মধ্যে আমরা আবার নানান ধরনের ভাগ করেছি সোলার এনার্জি একটা মোস্ট পপুলার এনার্জি সোর্স পাবলিকের কাছে খুব পপুলার এনার্জি সোর্স যদিও উইন্ড এনার্জি এবং অন্যান্য এনার্জি সোর্সগুলো মূলত প্রাইভেট সেক্টর এবং যারা ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি তারা তৈরি করে বড় বড় উইন্ড মিল উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করে কিন্তু সোলার এনার্জি এমনই একটা শক্তি উৎস যেটা পাবলিক যারা ইন্ডিভিজুয়ালস তারাও ব্যবহার করছে তারাও সোলার এনার্জি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করছে তারাও 
বিদ্যুৎ তৈরি করে নিজেরা ব্যবহার করছেন অথবা গ্রিডের মধ্যে ফিট করছে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেই সোলার এনার্জি তৈরি করছে সেই ক্লাইমেট চেঞ্জ বা এনভায়রনমেন্টকে কন্ট্রিবিউট করছে পরিবেশ দূষণকে মানে দূষণ রোধে সহায়তা করছে তো আমরা চাইছি আমাদের দেশে যে সারা দেশে আরও বেশি করে সোলার এনার্জি কারণ আমাদের এখন পর্যন্ত সোলার এনার্জির ব্যবহার আমাদের এক লক্ষ মেগাওয়াট টার্গেট হলেও আজকে দু হাজার কুড়ির মাঝামাঝি এসে গেছি আমরা আমরা কিন্তু চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট এখনও ছুঁতে পারিনি আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার মেগাওয়াটের কাছাকাছি আছে সোলার এনার্জিতে তাহলে আগামী দু বছরে আমাদেরকে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার মেগাওয়াট সোলার করতে হবে যেটা একটা বিশাল মানে টার্গেট সেটা করতে গেলে সারা দেশের লোককে পার্টিসিপেট করতে হবে যার জন্য আমাদের দুটো প্রোগ্রাম আছে একটা লার্জ স্কেল সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট করা যেটা দিয়ে মূলত একশো মেগাওয়াট দুশো মেগাওয়াট পাঁচশো মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট করে সেই বিদ্যুৎটাকে গ্রিডের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয় যেটা আমরা সোলার পার্ক প্রজেক্ট করছি অথবা লার্জ সাইজ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট করছি সেটা ইন্ডাস্ট্রিগুলো করছে সেটাতে টার্গেট অনেকটা অ্যাচিভ করা হয়েছে আরও বড় টার্গেট নেওয়া হয়েছে কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা খুব পপুলার সোলার এনার্জি প্রোগ্রাম যেটা আমরা আমাদের দেশে করছি সেটা হচ্ছে রুফটপ সোলার প্রোগ্রাম যে রুফটপ সোলার এক লক্ষ মেগাওয়াটের মধ্যে আমাদের ষাট হাজার মেগাওয়াট আমরা বড় বড় সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার পরিকল্পনা চল্লিশ হাজার মেগাওয়াটও কিন্তু রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট করার পরিকল্পনা এবং এই রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট করার মধ্যেই কিন্তু পাবলিক পার্টিসিপেশন রয়ে গেছে যেমন শিল্প বা ইনস্টিটিউশন তারা যেমন ছাতের ওপরে তাদের ছাতের মধ্যে রুফটপ মানে ছাতের মধ্যে যে সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো তাদের ছাতের মধ্যে লাগাচ্ছে তার সাইজ একটু বড় মেবি একশো কিলোয়াট দুশো কিলোয়াট পাঁচশো কিলোয়াট কিন্তু নেভার দিলেস ছোট আকৃতি পাঁচ কিলোয়াট তিন কিলোয়াট দু কিলোয়াট এমনকি এক কিলোয়াট মাপেরও সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট রুফটপের মধ্যে লাগানো হচ্ছে আমাদের দেশে যেই পরিকল্পনায় আমাদের অলরেডি হাজার হাজার রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট লেগে গেছে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইনস্টিটিউশন সোলার রুফটপ লাগাচ্ছে সেই সোলার রুফটপগুলো মূলত আমরা নেট মিটারিং ঠিক বিদ্যুৎ তৈরি করে বিক্রি করা হয় না গ্রিডে নেট মিটারিং আমি যা লাগাচ্ছি তার থেকে আমার বিদ্যুতের চাহিদা আমার বাড়ির যা বিদ্যুতের চাহিদা আমি যতটুকু সোলার পুশ করব গ্রিডের মধ্যে ততটা আমার বিদ্যুতের চাহিদা কমে যাবে অর্থাৎ আমার মাসের শেষে আমার ইলেকট্রিসিটি বিল আমার অনেকটাই কমে যাবে কারো কারো দেখা যাচ্ছে প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট মতো বিদ্যুতের বিল কমে যাচ্ছে তো সেইটা আমার একটা ইকোনমিক দিক থেকে একটা বড় একটা প্রফিট আমাদের একটা বড় পাবলিকের যারা লাগাচ্ছে তাদের জন্য একটা বড় বেনিফিট ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট বড় আর প্যারাদাল এটা একটা উইন উইন সরকারের কাছে একটা বড় এটা একটা বেনিফিট সেটা হচ্ছে যে সমপরিমাণ কিন্তু এমিশন এই সোলার রুফটপ লাগানোর জন্য কমে যাচ্ছে এবং আমাদের পরিবেশ দূষণটা আমরা রোধ করতে পারছি তো এই রুফটপ প্রোগ্রাম আমাদের দেশে যে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াটের পরিকল্পনা তাতে পার্টিসিপেট করছে নানান ইনস্টিটিউশন নানান কলেজ নানান হসপিটালস নানান সরকারি সংস্থা বেসরকারি সংস্থা এবং সর্বোপরি পাবলিক ফ্যামিলি বা হাউজিং সোসাইটি সবাই এটার মধ্যে পার্টিসিপেট করছে এটা এখন পর্যন্ত আমরা যেটা বললাম যে আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে ছত্রিশ হাজার মেগাওয়াটের কাছাকাছি আমরা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট লাগিয়েছি সারা দেশে তার মধ্যে মূলত আমরা বড় সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে বেশি লাগিয়েছি রুফটপ সংখ্যায় বেশি হয়েছে কিন্তু ক্যাপাসিটি ওয়াইজ এখনও সেরকম হয়নি আমরা তিন মেগাওয়াট জাস্ট ক্রস করছি তিন মেগাওয়াট ক্রস করে আর একটু বেশি দিকে যাওয়া হচ্ছে আমরা হয়তো এর মধ্যে আরও অনেক বড় টার্গেট নেওয়া হয়েছে রুফটপের মানে আমি পাবলিক রুফটপ বলছি যেগুলো ছোট ছোট রুফটপ কেন্দ্র বড় বড় রুফটপ কেন্দ্র ধরলে ক্যাপাসিটি আরও আরও খানিকটা আমি তিন মেগাওয়াট বলেছি সেটা গিগাওয়াট হবে সেই তিন গিগাওয়াট লেভেলে আমরা এখন পর্যন্ত সোলার রুফটপ করতে পেরেছি মানে টোটাল যে আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার মেগাওয়াট ছত্রিশ হাজার মেগাওয়াট বা থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্স গিগাওয়াট আমরা যে সোলার প্ল্যান্ট লাগিয়েছি তার মধ্যে এখন পর্যন্ত এইটি পার্সেন্ট বিদ্যুতই কিন্তু আমাদের বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে আসছে রুফটপের পরিমাণ কম কিন্তু দ্রুত রুফটপ বেড়ে যাচ্ছে এবং আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আগামী এক দেড় বছরের মধ্যেই যদিও এই করোনা পরিস্থিতিতে হয়তো কিছুটা একটু ডাউন গেছে গত দু তিন মাস ধরে এই পাওয়ার প্ল্যান্টের পরিমাণ সংখ্যায় কিছুটা অতটা যতটা এক্সপেক্ট করেছিলাম করা যায়নি কাজকর্মই বন্ধ ছিল কিন্তু আশা করা যায় আগামী দিনে সবাই আমরা আশাবাদী 
যে আগামী দিনে রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট আরও অনেক বেশি পরিমাণে আমাদের দেশে হবে এবং আমরা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর কাছে একটা লিডারশিপ নেবে এই রুফটপ সোলার প্রোগ্রামে এই রুফটপ সোলার প্রোগ্রাম ছাড়াও সোলার এনার্জির কিন্তু আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন আছে যেটা আমাদের দেশের প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে সেটা হচ্ছে অফ গ্রিড অ্যাপ্লিকেশন আমরা বিভিন্ন জায়গায় যদিও আমরা বলি আমাদের দেশে সর্বত্র আমরা বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে পেরেছি কিন্তু সর্বত্র বিদ্যুৎ হয়তো সবকটা গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে কিন্তু সবকটা ইনস্টিটিউশন সবকটা বাড়িতে বিদ্যুৎ এখনো যায়নি যার ফলে অনেক ইনস্টিটিউশনে এখনো পানীয় জল নেই যেহেতু বিদ্যুৎ নেই বা অনেক বাড়িতে লাইট নেই বা টেলিভিশন চলে না বা ফ্যান চলে না যেহেতু বিদ্যুতের কানেকশন যায়নি সেদিক থেকে সোলার এনার্জির একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হলো সোলার স্ট্যান্ড অ্যালোন মানে যেটাকে আমরা বলি অফ গ্রিড সলিউশন আমরা ব্যাটারি বেস সোলার এনার্জি সিস্টেম আমরা প্রচুর পরিমাণে সারা দেশে আমরা করা হয়েছে এবং তার জন্য ভারত সরকারের একটা নির্দিষ্ট ভর্তুকিও দিচ্ছে ভারত সরকার এম এন আলি মিনিস্ট্রি অফ নিউ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি থেকে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে সেই হিসেবে আমরা প্রচুর পরিমাণে যেটা লাগিয়েছি আমরা জলের সোলার পাম্প সোলার পাম্প প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেশে একটা মেজার প্রোগ্রাম নেওয়া হচ্ছে যদিও ইরিগেশন পাম্পও আছে কিন্তু পানীয় জলের সোলার পাম্প একটা বড় জায়গা করে নিচ্ছে এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে পানীয় জলের সোলার পাম্প আমাদের দেশে একটা সিগনিফিক্যান্ট সোলার পাম্প চলবে সিগনিফিক্যান্ট কোয়ান্টাম সোলার পাম্প চলবে অলরেডি চালু হয়েছে এবং আগামী দিনে সেটা করা যাবে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন যারা জল পাচ্ছে না এখন তারা হয়তো সোলার এনার্জি দিয়েই জল পাবে এবং এখন এই সোলার পাম্প করে জল তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে কমিউনিটি লেভেলে সোলার পাম্প লাগানো হচ্ছে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন স্কুলে সরবরাহ করা হচ্ছে শুধু পানীয় জল সরবরাহ করা না পানীয় জলকে ক্লিনিং করার জন্য বা পিউরিফিকেশন করার জন্য ওয়াটার সোলার ওয়াটার পিউরিফায়ার সেগুলো আমরা ডেভেলপ করেছি আমাদের দেশে এখন প্রচুর পরিমাণে সোলার ওয়াটার পিউরিফায়ার লাগানো হচ্ছে অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যে জলের সার্বিক জল সরবরাহ যেটা ওয়াটার সাপ্লাই একদিকে পানীয় জল একদিকে নর্মাল ওয়াটার সাপ্লাই দুটোরই যে বড় সমস্যা সেটা কিন্তু সোলার এনার্জি বড় করে সমাধান করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইন অ্যাডিশন আমরা যে সমস্ত আদিবাসী অঞ্চল জঙ্গল বা ফরেস্ট এরিয়ার মধ্যে যেসব গ্রাম যেসব গ্রামের মধ্যে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি বিদ্যুৎ পৌঁছাতে হয়তো অনেক টাইম লাগবে সেখানে আমরা রুফটপের মধ্যে সোলার ডোম মাইক্রো সোলার ডোম ডেভেলপ করেছি সারা দেশে একটা বিশাল প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে সোলার ডোম দিয়ে দিনের বেলা সোলার এনার্জিকে ক্যাপচার করা হচ্ছে সোলার লাইট এবং রাতের বেলা ফোটোভোল্টেজ পদ্ধতিতে আলো পাচ্ছেন এবং প্রায় চল্লিশ হাজার বাড়িতে ভারতবর্ষে অলরেডি এই ধরনের সোলার ডোম মাইক্রো সোলার ডোম লাগানো হয়েছে এবং এটা একটা বিশ্বের কাছে একটা নজির এই এটা আমাদের সারা পৃথিবীতে যে আমাদের মিশন ইনোভেশন প্রোগ্রাম আছে সারা পৃথিবীর মিশন ইনোভেশন প্রোগ্রামের মধ্যে এটা মিশন ইনোভেশন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আমাদেরকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এই ভারতবর্ষকে যে এই সোলার মাইক্রো সোলার ডোম প্রোগ্রামে তো সার্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে যদি আমরা সব দিক থেকে বিবেচনা করি যে সোলার এনার্জি একদিক থেকে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য যেমন এগিয়ে আসছে কিন্তু ইনডাইরেক্ট ওয়েতে সোলার এনার্জির অ্যাপ্লিকেশন বেড়ে যাওয়া মানে পরিবেশকে পরিবেশ দূষণকে অনেকাংশে কমিয়ে আনা সেদিক থেকে সোলার এনার্জি একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছে অলরেডি এমিশন লেভেল ভারতবর্ষে সিগনিফিকেন্টলি এই সোলার এনার্জি পঁয়ত্রিশ হাজার ছত্রিশ হাজার মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে এমিশন কমে গেছে পাশাপাশি আমাদের এই উইন্ড এনার্জি প্রোগ্রাম পঞ্চাশ হাজার মেগাওয়াটের উইন্ড এনার্জি প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন হওয়ার দরুণ আমাদের এমিশন লেভেল প্রচুর পরিমাণে কমে যাচ্ছে তো সব দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষ আমরা যে টার্গেট করেছি যে আমাদের এমিশন লেভেলকে কমিয়ে আনবো বাই থার্টি থ্রি পারসেন্ট বাই দি ইয়ার টোয়েন্টি থার্টি সেটার জন্য আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টর থেকে ওই সেগমেন্ট থেকে একটা বড় কন্ট্রিবিউশন থাকছে এবং শুধু মাত্র সেটা গ্রিড কানেক্টেড সিস্টেমেই থাকছে না অফ গ্রিড সিস্টেম রুফটপ সিস্টেম সব সিস্টেম মিলিয়ে এবং সব ধরনের অপ্রচলিত শক্তি শুধুমাত্র সোলার এনার্জি নিশ্চয়ই একটা লিড নিচ্ছে সোলার এনার্জি কিন্তু উইন্ড এনার্জি এবং অন্যান্য যে শক্তির উৎস যেগুলো ক্লিন এনভায়রনমেন্টালি বিনায়ন যেগুলো থেকে কোনো এমিশন হয় না উইন্ড এনার্জি মাইক্রো হাইড্রোল সোলার পাওয়ার এগুলো সমস্ত ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে আগামী দিনে আমরা একটা সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে পারি এবং আমাদের যে টার্গেট যে টার্গেট করা হয়েছে টোয়েন্টি ফর্টি সেভেন 
अप्रचलित शक्ति सबुज विद्युत शक्ति आसुक और भारतवर्ष के सूंदर सबुज भारतवर्ष कन्ट करते तो टार्गेट नहीं सारा देश एक सोलार एनार्जी पलिसी आ समस्त स्टेट गुणते सोलार एनार्जी पलिसी प्रत्येक स्टेट और गवर्नमेंट अफ इंडिया इज भेरि सरियस सोलार एनार्जी प्रोग्राम जहाँ टार्गेट कर सारा पृथ्वी का लीडारशिप एक चाहिए सोलार एनार्जी प्रोग्रामे इंडिया एक नम्बर जैगे दाड़ी आईथ पपुलेशन इंडिया निश्चय जो पे इंडिया जो टार्गेट आ इंडिया से टार्गेट जो अचिव कर सारा विश्व का इंडिया सोलार एनार्जी प्रोग्राम एक बड़ जैगा निजे जैगा Thank you, sir, for your valuable speech. Now we have with us Professor Dr. M. Niyamul Nasir, a very special guest from Department of Zoology in the University of Dhaka. It's a very pleasure to me to welcome him. And now I would like to invite him to speak something. Hello, everyone. Welcome to my presentation on Bangladesh Sundarbans. I'd like to talk. on some of the special features of sundarban mangrove forest in terms of the aquatic faunal diversity i chose this article or the subject because there's lots of information available on sundarban but just to go for a synthesis I'll take aquatic faunal diversity as an example. I'll give some information from my own research on that forest part, as well as some of the visionary thought for all. So it's me, um, and I am one of the professor of zoology, University of Dhaka. I was trained. In North America, in uh, in the University Dallas University at Halifax, in Atlantic Canada provinces, I usually work on fisheries as well as environmental aspects in terms of biology, ecology as a whole throughout the ecosystem process. So. That's the background that I have before I come forward to talk to you. As we know, the Sundarban is the largest natural mangrove forest of the world, and it has created an unique tidal swamp ecosystem in the tropical delta, like as we in the Bangladesh. and there is a special kind of tree those are the mangrove trees that develop a unique feature called nematophore that's adapted to uh, survive in a saline and tidal saline condition mangrove swamps we told the special animal fauna since its creation in nature in bangladesh for bangladeshi sundarban it's about it occupies 60% of the whole chunk because the other 40% is with our our friendly country india west bengal part in bangladesh a part of the forest is declared as world heritage site and bangladesh sundarban is isolated and not disturbed by human settlement inside the forest and the main resource that was extracted from the sundarban which include forest wood animals especially birds or uh, or poultry kind of animals fishes honey and these are the major human thrust as well as for poaching the forest we believe has a unique motherly behavior by protecting the people from severe storms from the bay of bengal like isla cedar and recently the amphan and that is 
the other value we have from the forest. The, the forest is unique in biological diversity. We have, there are, we recorded about crabs of shrimps of 30 species, more than 30 species, sharks and rays, usually more than 12 species, bony fishes, around 216, etc. Turtles and crocodiles, 12 plus species, major migratory and non-migratory aquatic birds, 100 plus, as well as some of the rare um, dolphins and waters in the in the wild. It's, it's they live or uh, reside in and around the Sundarban Bangladesh area. So for Bengal Sundarban we have some tiger is the common or the more critical uh, endangered tiger. They are very important species or, or unique species for Sundarban as well as there is a saltwater or musk crocodile. They are also endangered and live, in, live within it. Other animals include the vulnerable species for, of Bangladesh called the Ganges dolphin, we call Shushuk, whereas a good population of Irrawaddy dolphin are residing inside the rivers of the Sundarban. Interestingly, there are some very important species of otters. Three of the species, they are found in and around the Sundarban forest area. For the forest department, as you can see, that they are having revenue from different uh, items like mollusk collection, crab collection, shrimp, bug the fry collection, as well as fish, dry fish, and 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 some trees, just to having giving a small short term license to the people. Some glimpses of fishes, you can see the archer fish, you can see some common patches and in gobies and the, poly, uh, the polyodon, uh, not the polyodon, there's a geo fishes and others in, in here, as well as some mud crabs, shrimps and what not, it's, it's, it's a very diverse uh, in aquatic. There's a gobit, flat fishes and flatheads. These are usually coming in, in the marketplaces. I took this picture from the markets. But these are some of the commercially important fishes. Some of the sharks are sold in, in, in and around. And then the harpoon catfishes and some of the uh, ill-like uh, fishes are also there. Commercial fish also include the scatophagus and latest calcariper as well as the various species of uh, salt uh, or coastal uh, catfishes. In uncommonly, you can find some Skyla, Scylla serrata kind of species, some of the shad species, and some marlins, sometimes you can get marlins from the deep water of the inside, inside the Sundarban, as well as some skates. And this is one of the frog fish that usually don't have any commercial value, but it is it has a good biodiversity values because they are still there, they're making sound in the night time like a frog. Very recently, few years back, there is a new species of uh, puffer fish uh, recorded from the Sundarban, the Selenodontops bengalensis, 
And that is a we don't know. Maybe there are some more spaces in there. It, there used to be we are, we are looking for the spaces for a long time. But we, uh, until we use the DNA uh, technique, we found it as a different spaces. At all. They are bigger in size. Uncommon fishes include this frogfish and others too. Anyway, I talked all these things, these are the good stories. But there are many stories of stress for the Sundarban itself. I'll talk about one, little bit of, which I worked on. It's the oil spill in the Sundarban Reserve Mango Forest on 9th December 2014. It was an accident and about 3 lakhs liter of oil spilled into the one of the important river um, inside the Sundarban Mangrove Forest area, Reserve Forest area. So this is the blue one you can see where the oil spill was and each and every day the oil that was inside, uh, that was floating in the water, with tidal, uh, tidal action, the spreading in, in uh, different places uh, around the Sundarban uh, water bodies. So in our study, we visited four times. First trip was made 10 days after the accident, then the second trip in March, that is three months after, then in August, nine months after, then 11 months later in October 2015. So we assessed some selective scientific evidences, selective water quality, biota, people inceptions and community activities as a whole. So we this is the picture, you can see the affected community near the oil spill site. There is a fisherman village in the Chila area, which is very close to the, in the under the Madhya Jaimuni area. And they are the first, they are the closest affected area of that spill. So the spill is shown in the star, red star. So we visited most of the houses from the close proximity to the distance to know what they think and what kind of problem they are facing. So what we found that the tidal action it brings fresh water, fresh seawater each every six hours. So the tidal activity was limited for dispersion whereas the oil it disper dispersed through the tidal way. So the well um, uh, it was uh, the wind action it created it, it, it helps in taking these floating oils to the other other extremities. In addition to this information this is a special kind of furnace oil. So, furnace oil has a characteristic, they don't float that much time. They usually sunk. So, in time we found that the oil, though they are, in the soil, they are attached with the soil and the tree bugs, as well as with the animal, you can see some picture later, but they are gone with time. After a month, you don't see anything anything more and that is the big, you know, typical characteristics of this kind of oil. They will sunk in the mud flat and here they sunk in, in, in those river and the other wetlands around this incident. You can see some of the visible oil in the mangrove but Few, year, few months later, but well, after 10 or 15 days, we, we, we didn't see any floating oil in the water. So, we took the water sample or mud sample and it was there. So, the sack, it was. 
we found that this sinking or the, the sinking nature of this oil, it destroys the, the bottom settling, it animal feeding ground, especially a mud skipper as well as the birds. Birds, they cannot get, they cannot get their food like a scallops, mollusk or as well as fishes from this mud flat close to these places. So they have to move out or move to the other extremities where there is no spill around. We also found that the animal movements within the forest also caused the contamination with oil. You can see a picture from a daily news and uh, where a uh, normal lizard, monitor lizard, they are, it is totally, you know, uh, covered with the spill oil because they moved, it was moving around this oil spill oil or it was and luckily it was there in close proximity so it was, it was like this. We took those, uh, some of the water quality that, I, we took lots of water quality but uh, this is some we show. So the salinity was uh, in December, March, August and October, the salinity was you know, it's fluctuating because in October it's become zero after the rainfall. In August there is a rain, so salinity comes down to the zero in October 2015. Whereas the pH is more or less regaining to the riverine one, like 8.3 to 7.9, while the diesel oxygen is always fine for aquatic life, more than 5 milligram per liter. However, uh, during this, after this spill, we found that the conductivity was very, very high. We cannot measure it, and uh, because uh, we don't want to uh, lose our machines because it is too much, you know, uh, sticky oil is sticky in the water, and it was very high. We don't dilute it because we have to take the information from the field. Whereas in March it comes down to 1100 millisome per centimeter, whereas in August for, for, for about 450, whereas in October it's become very much normal, 288, because it's fresh water in there. I would like to show you the benthos, which is very important that the number was 0 to 30 in some extent, but they are gradually they increase in 30 to 46 number per meter in the river and bed. So because of the oil spill it affected most on the benthos. I, I didn't show you the plankton value. It was it was okay because the plankton don't have any problem because it's a, it's increased with the way it, it was a, it was more or less stable. Whereas the benthos number was very low and uh, none to 30 in different sampling spaces, whereas they increase with time to a normal. When we look into the fish species available in the local markets as well as from the spaces, in earlier time the number of variation fish, number of fin fish is okay, the species diversity, I am not talking about the production, the diversity is more or less 21, whereas the number is increased with time. Whereas shrimp, there is no crabs after this uh, uh, after this uh, uh, oil spill. Uh, it was zero because we used lots of trap in and around these places. Those traps become small. It's, it's, there's nothing in it. Whereas we used uh, the number of shrimp species was very low. And then they gradually increase in six to five species in number in, in time. Whereas uh, after a few months, the number of crab in the bottom dwelling crabs, they also number gets increased in, within few months. This is a picture you can see that the evolution, I would say, of the fish are, uh, available in the local market. Just after this, uh, 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 after this oil spill, 
we can see the dominance of culture fish in the market because there is no natural fish in there. But gradually in our food sampling, you can see in brown, they increase local fish, marine fish, as well as the shrimps and crabs number get uh, increased. You, you, can, you can ask that much about the marine fish. Yeah, the fish uh, in the food sampling day, there's some people uh, there's some restriction in the fishing in the in the in the in the bay so that's why the no, there's no, no there is no restriction in the fishing but then people started to do more okay I'll talk about it again because if you talk about the marine fish you can see that the number of marine fish is higher than the local uh, in the later on so the later on there is a little restriction in fishing and whereas uh, in that time when they, ha they have this spill people usually don't get fish in and around this uh, Shundarbar in that oil spill area so local fish is not available but the marine fish are available uh, uh, and dominant than it is so culture fish and dominant uh, and the marine fish the culture fish as well as the marine fish uh, showed uh, dominancy during this uh, during this wild spin. So around three weeks it takes to get normal of the natural fish from that area. You can I, I like to show you here some of the diverse species, shrimps as well as crabs in my hand. So these are the very commercial fish that was found later on from the markets. During this work, uh, we found that the oil spill was just one larger incident, that is 2014 Shila River. But before that, there's some other problem, uh, other incidents happened in that place, like coal in 2012 uh, or 2014 in the same year, there are some cement clinkers and, 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 and coal laden boats were capsized. Whereas during our work in 2015, there is some potash fertilizer was also uh, a ship with potash fertilizer sunk. And then also again coal laden sleepers sunk. So what I like to talk about here that this kind of small incidents are always happening in and around the Shundarwa. So that's the things happen and that is one of the very important thing that is not that is overlooked. So Shundarban has a has some problem with uh, with all these things because most of the activities are done uh, outside the Shundarban but they use those root inside into the river root inside the Shundarban for their traveling. There is another one issue that we came, we came across is illegal fishing from both Bangladeshi and uh, Indian fishermen. Illegal fishing is, uh, is detrimental. When we have men, our fishermen easily cross the border towards the Indian Sundarban area and started to fishing or the Bay of Bengal area. And when there is a ban in the Indian part, they easily cross and come to this territory. So Bangladesh and India, uh, Indian uh, Coast Guard has a joint exercise which started on 2nd December 2015 to guard the sea and, and the border for both, for the benefit of the both country. Let's thinking about, talk a little bit of the risking people and their livelihood. Well, there was a oil spill. But look at the kids, they are touching it with their hand. I don't know how they eat at the end of this thing. They are collecting oil because there is an offer uh, given to for collection of oil with a very cheaper price from, for the, from the kids and the people they lived. I have four propositions for protecting Sundarban and which is uh, very important, I don't know, in 2020 
nothing was done. Though I talked about it in 2015, five years back. It was a risk, it should be risk management. We should have one risk management framework for the Sundarban. We should have a precautionary measure taken for any spill or any kind of stress happen in and around the Sundarban. There should be a communicating risk information that what is happening, why is it happening, and how to get rid of it. So the people should be engaged to know about all the problems uh, uh, and, and the risk that is happening in and around the Sundarban. So I proposed five uh, ways for the management, risk management framework. First, for the risk management framework, there should be a very high level of environmental specialist group as or from the national expert. So they will take care or they will think about the Sundarban. Then, so these are the national expert. I, I proposed local expert forming local monitoring group from the Department of Forest, Department of Environment, Department of Fisheries, Fisheries Institute, Forest Research Institute, universities for aquatic, wildlife and forest management issues. We should have some action on ecological auditing every five years as well as I, I propose for environmental management plan for tuned every five years followed after an environmental impact assessment. Above all, there should be strict monitoring from the forest department on the forest, Sundarban mangrove forest, so that things should be kept alive. There should be some precautionary measure like any new development activities in and around the Sundarban as well as in the ecological critical area ECA it should be approached through the environmental friendly way that should be the priority and there should be the zero tolerances to the river, river dumping inside or around the Sundarban area and most of the uh, factories and industry, they are close to this proximity or the water that led in towards the, uh, though, though recite the river which the water goes towards the Sundarban must have ETP, must have waste disposal control system either. I also propose emergency disaster management services which use the co-op with the forest, it should be co-op with the forest department, fire brigade services should be in place, so and ambulance services when in case of risk or any emergency as well as the cranes for fixed and limited so the floating or fixed cranes so they can take care of anything that fall into the water body, wreckage and boats with cranes, then in, in, in integration of cells with Coast Guard, Mangla Port Authority as well as Bangladesh Inter uh, Inland Water Transport Association. So the forest department will integrate the whole effort with the Coast Guard, Mangla Port Authority, Bangladesh Inland Water Transport Association, Authority as well as the Fisheries Department and Environment Department. So this kind of approach can be take, uh, taken place. So interestingly when I work there is no boats with cranes in, in the in, in the Mongla port area. So that's, this is my last slide. This is my last slide. Thank you everyone. This is my last slide. Thanks everyone. Stay safe and save Sundarban. And I put the last slide with a local stitch worker from Mongla village, Pagarat, 
she created a tiger to in 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 her quilt and it was so nice looking so nature gives us warning and we have to take care of the evidences thank you very much thank you sir for your valuable speech now we have with us dr devdut khosh thakur he is a special guest it's a pleasure for me to welcome him now i would like to invite him to speak something am gastay bhore giye chilo holud holud ame himshagor gastay shobe am gulote pak dhorte shuru korechilo kintu tokhoni elo সেই রাত সোঁস করে বইছিল হাওয়া যত সময় যাচ্ছিল বাড়ছিল হাওয়ার গতিবেগ বিশাল পঞ্চাশ বছরের গাছটা একবার ডান দিকে একবার বা দিকে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল তার আমগুলো গাছ থেকে ছিটকে ছিটকে গিয়ে বাতাসে গুলির মতো দৌড়চ্ছিল এদিক ওদিক হঠাৎ করে একটা তিনতলা বাড়ির কাঁচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল আর তারপরেই একটা মরাত করে শব্দ সেই বিশাল গাছটা বিদ্যুতের তার নিয়ে হেলে পড়ল রাস্তার উপরে সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে দুটি বিদ্যুতের খুঁটি নিয়ে একদম ভূপাতিত আর চলে গেল বিদ্যুৎ সেই রাতের কথা কলকাতার মানুষ কখনো ভুলতে পারবে না সেটা ছিল কুড়ি জুন কুড়ি মে দু হাজার একটা ঘূর্ণিঝড় ওম্ফুন তার নাম সেটা কলকাতাকে পুরো লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেল ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সাগর প্রাথরপতি মা উপকূলে কিন্তু সেই ঝড় ধে এলো কলকাতায় ঘণ্টায় একশো তিরিশ কিলোমিটার ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেল সাধের মহানগরী কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী একদা ব্রিটিশ সরকারের রাজধানী কলকাতা সাত দিন কেটেছে বিদ্যুৎবিহীন জলহীন অবস্থায় প্রচুর মানুষ এই সাতটা দিন তারা রাতের পাত দুচোখের পাতা ঠিক করতে পারেননি বুঝতে পারেননি আর যারা কুড়ি থেকে পঁচিশ তলার বহুতল বাড়িতে থাকেন তারা গর্ব করেন যে তারা মেঘের কাছাকাছি আছেন সেই দিন সেই রাতে সেই মানুষগুলোর যে একটা মৃত্যু ভয় সে মৃত্যু ভয় থেকে এখনও তারা মুক্তি পেতে পারেননি সামনে তাদের মনে হচ্ছিল এই বুঝি তাদের সেই বিশাল অট্টালিকা ধূলিস্বাদ হয়ে যাবে তারা চাপা পড়ে যাবেন ধ্বং ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকে ভয়ে নিকট আত্মীয় পরিজনকে ফোন করতে শুরু করেছিলেন অনেকে ভয়ে লুক লুক মুখ লুকিয়েছিলেন বালিশের নিচে অনেকে ফোন করে জানতে চেয়েছেন এই ঝড় আর কতক্ষণ এতদিন যারা বাংলাদেশ উপকূলে যারা উড়িষ্যা উপকূলে যারা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় পড়তে দেখেছেন তারা সেখানকার মানুষের দুর্দশা দুর্গতি দেখেছেন নিজের চোখে এবার তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝলেন একটা ঘূর্ণিঝড় মানুষের কত ক্ষতি করতে পারে অনেকেই বলছেন যে ঘূর্ণিঝড়টা এত কলকাতায় এতটা বেশি আঘাত করল কেন দু সালে বামা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে আছড়ে পড়েছিল এমন একটি ঘূর্ণিঝড় তার নাম হচ্ছে আয়লা কিন্তু আয়লার সেই ঘণ্টায় একশো দশ কিলোমিটার ঝড়ে কোথায় কলকাতায় তো এত গাছ পড়েনি কলকাতা তো এতদিন বিদ্যুৎবিহীন হয়ে থাকেনি কলকাতার মানুষ সেই রাতটাকে তো কখনো অভিশপ্ত বলে মনে মনে করেন না তাহলে এই উম্পুনের ঝড়ের মধ্যে কি ছিল যাতে কলকাতাকে এরকমভাবে ভুগতে হলো আসলে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এটা নাকি ভবিতব্য ছিল কেন ভবিতব্য ছিল আসলে আমরা উনিশশো সালে উড়িষ্যার সুপার সাইক্লোন দু সালের সুনামি দু সালের আয়লা থেকে শিক্ষা আমরা নিই শিক্ষাটা আমাদের কি ছিল আমরা দেখেছি যে সাগরের তীরে 
যদি একটা ম্যানগ্রোভের ঘন প্রাচীর থাকে শক্ত প্রাচীর থাকে তাহলে সেই ঝড় কোনো ঝড় সেই প্রাচীর ডিঙিয়ে কলকাতাতে যখন এসে পৌঁছোয় তখন তার শক্তি কমে যায় অনেকটাই আপনাদের সুনামির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে সুনামিতে প্রায় সমুদ্রের তলায় তৈরি হওয়া প্রায় নয় মাত্রা নয় রিক্টার স্কেলে নয় মাত্রার একটা ভূমিকম্প সাগরের তলায় প্রাচীর ফাটিয়ে দিয়েছিল তার ফলে জলরাশি প্রচণ্ড জলরাশি সমুদ্রের নিচ থেকে প্রায় চারতলা বাড়ির সমান উঁচু হয়ে ঘেয়ে এসছিল উপকূলের দিকে এবং সে সামনে যা পেয়েছে তা খরকুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে শ্রীলঙ্কার নাম করা পর্যটন স্থল থাইল্যান্ডের নাম করা পর্যটন স্থল আন্দামানের নাম করা পর্যটন স্থল ধুয়ে মুছে গিয়েছে বড় বড় জাহাজ সমুদ্রের উপকূলে নোঙর করে থাকা তারা উঠে এসেছে একদম তীরে সেই ধ্বংসলীলা এখনও কিন্তু মানুষ ভুলতে পারেনি কিন্তু সেই ঝড়ের সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সেটা কিন্তু কোনো ঘূর্ণিঝড় ছিল না সেটা সুনামি সমুদ্রের জলকে তুলে এনে ফেলেছিল পারে ঘূর্ণিঝড়েও কিন্তু এরকমই হয় কিন্তু সেই সুনাম প্রচণ্ড সুনামির সময়ে আমরা দেখেছি যে তামিলনাড়ু এবং আন্দামান উপকূলের যেসব জায়গায় সেই ম্যানগ্রোভের প্রাচীর খুব চওড়া ছিল খুব তেজি ছিল সেইখানে কিন্তু সুনামি এত তীব্র আকার ধারণ করতে পারেনি কারণ এই যে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস তার সামনে বুক ধরে বুক দিয়ে সেই জলের স্রোতকে আটকে ছিল সেই ম্যানগ্রোভের জঙ্গল তাহলে সেই ম্যানগ্রোভ ম্যানগ্রোভের পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত অঞ্চল তারা কিন্তু সেই ভয়াবহ বিপদ থেকে অনেকটাই রক্ষা পেয়ে গেছে আমরা যদি দেখি যে গত পঞ্চাশ বছরে বঙ্গোপসাগরে কিন্তু বিশাল বিশাল ঝড় এসছে এবং যত দিন যাচ্ছে তত কিন্তু ঝড়ের প্রবণতা বাড়ছে দুটি ঝড়ের মধ্যে দুটি ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে তাদের ব্যবধানটা কমছে এবং একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমাদের এই যে যে ঝড়গুলো তৈরি হচ্ছে প্রত্যেকটা ঝড়েরই কিন্তু গতিবেগ থাকছে অনেক বেশি এটা যা বিষ্ণু উষ্ণায়নের প্রভাব সেটা তো কাউকে বলে দিতে হয় না কিন্তু তার জন্য যে আমাদের যে তৈরি হওয়াটা দরকার ছিল আমাদের যে প্রিপারেশনটা দরকার ছিল সেটা কি সত্যি সত্যি ছিল আমরা সমুদ্রের ধারে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল ছেঁটে দিয়েছি নির্মমভাবে তার ফলে প্রতিটি নদী বাদ আলগা হয়ে গেছে একটা ঝড়ের ঝাপটায় সমুদ্রের একটা জলোচ্ছ্বাসে সেই বাঁধ ভেঙে গেছে বাঁধ ভাঙার ফলে সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে পড়েছে চাষের জমিতে সেটা তো হয়েছেই আর কি হয়েছে এই যে ঘূর্ণিঝড় সে ঘূর্ণিঝড় সামনে কোনো বাধা পায়নি বাধা না পেয়ে সেই ঘূর্ণিঝড় তীব্র বেগে ধেয়ে এসেছে কলকাতার দিকে আয়লায় আমরা কিছুটা বুঝেছিলাম তারপরে আমরা বুলবুলে কিছুটা বুঝেছি আর সেটা যে এই ম্যানগ্রোভের জঙ্গল যদি শক্তিশালী না হয় যদি ঘন না হয় তাহলে কলকাতার যে কি হতে পারে এবারে কিন্তু উম্ফুন সেটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে যদি পাথর প্রতিমা সাগরদ্বীপ কাকদ্বীপ নামখানা সন্দেশকালী এইসব উপকূলবর্তী এলাকায় যদি সত্যি সত্যি আমাদের এই ম্যানগ্রোভের প্রাচীরটা অনেকটা চওড়া থাকত তাহলে কলকাতায় কি এই ঝড়টা আসতে পারত কলকাতায় ঝড় আসত ঠিকই কিন্তু তার তীব্রতা অনেকটাই কমে যেত আমরা যদি দুশো বছরের ইতিহাস দেখি যে বারবার বঙ্গোপসাগরে অনেক বড় বড় ঝড় তৈরি হয়েছে কিন্তু সে তুলনায় দু একটা ছিটকে ছাটকে কলকাতায় চলে এসছে কিন্তু বেশিরভাগ ঝড় থেকেই আমাদের কলকাতা কিন্তু রক্ষা পেয়েছে কিন্তু আমাদের এবারের ঝড় আমাদের কিন্তু বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে যদি আমরা এখনও সেই প্রকৃতিকে তার ম্যানগ্রোভ ফিরিয়ে দিতে না পারি তাহলে প্রকৃতি কিন্তু তার প্রতিশোধ তুলবে শুধু সুন্দরবন যে ধ্বংস হয়ে যাবে তা নয় কলকাতাও কিন্তু এই প্রকৃতির রোজ থেকে নিস্তার পাবে না আমরা দেখি এই ম্যানগ্রোভটা আসলে কি ম্যানগ্রোভ হচ্ছে এক ধরনের লবণাম্ব উদ্ভিদ লবণাম্ব উদ্ভিদ বলতে আমরা কি বুঝি যে সমস্ত উদ্ভিদ 
যারা নোনা জলের মধ্যে তারা জীবন ধারণ করতে পারে যে জমিতে নুনের ভাব অত্যন্ত বেশি সেখানে যারা জীবন ধারণ করতে পারে তাদেরকে আমরা বলি লবণাম্ব উদ্ভিদ বা ম্যাংগ্রোভ যদি কেউ সুন্দরবন অঞ্চলে আপনারা যান তাহলে তখন আপনাদের খুব মাটির দিকে তাকিয়ে খুব সাবধানে পথ চলতে হয় না হলে কিন্তু পদে পদে আপনাদের আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল কারণ দেখবেন মাটি ফুড়ে বেরিয়ে আছে এক ধরনের ছোট ছোট গাছের একটা গাছের মূল এটার নাম হচ্ছে শ্বাসমূল যেহেতু অধিকাংশ সময়ে জোয়ারের জলে সুন্দরবনের মাটি সেটা ভরে থাকে সেই জন্য মাটির মধ্যে অক্সিজেন কমে যায় এখন এই যে মূলগুলো সেগুলো কি করে সেগুলো মাটি ফুড়ে উপরের দিকে উঠে থাকে তার সেই যে মূলের একদম ডগায় থাকে ছোটো ছোটো ছিদ্র সেখান দিয়ে অক্সিজেন গাছের মধ্যে যায় তার ফলে মূল যে মাটি তা অন্য অন্য গাছ যে অক্সিজেন মূলের সাহায্যে মাটির নিচ থেকে গ্রহণ করে সেটা এই ধরনের উদ্ভিদ তাদের এমনই একটা অভিযোজন হয়েছে এই ধরনের উদ্ভিদ তারা মূলটাকে বার করেছে মাটির উপরে সেখান থেকে সরাসরি সেই বাতাস থেকে তারা অক্সিজেনটা গ্রহণ করে সুন্দরী গাছগুলো কেমন হয় ম্যানগ্রোভগুলো কেমন হয় সুন্দরী একটা অন্যতম ম্যানগ্রোভ কিন্তু ম্যানগ্রোভগুলো দেখতে কেমন হয় দেখবেন গাছের থেকে বট গাছের মতো লম্বা লম্বা ঝুড়ির মতো কাণ্ড নেমেছে সেটা চলে গেছে সরাসরি মাটির মধ্যে এর পাতাগুলো দেখবেন খুব রসালো এবং মোটা মোটা পাতা আর কি দেখবেন যে দেখবেন গাছের উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবেন যে বাবুই পাখির বাসার মতো লম্বা 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 কৃষক ঝুলছে সেগুলো কিন্তু কিছু নয় সেগুলো হচ্ছে এদের যখন ফল বীজ যদি এদের এই নুনের মাটিতে পড়ে নোনা মাটিতে পড়ে নোনা জলে পড়ে তাহলে তার অঙ্কুরোদ্গম হয় না সেই জন্য একটা অদ্ভুত একটা প্রকৃতির খেয়াল দেখুন একটা অভিযোজন এদের গা এদের বীজের কিন্তু অঙ্কুরোদ্গমটা গাছের মধ্যেই হয় ওই যে বাবুই পাখির মতো বাসার মতো জিনিসগুলো দেখছেন সেগুলো কিছু না সেগুলো হচ্ছে ওদের সরাসরি ফলের মধ্যে ফলের মধ্যেই বীজ থাকা অবস্থাতেই সেই বীজটাকেই অঙ্কুরোদ্গম হয়ে গেছে যখন শেকড় টেকড় তৈরি হয়ে গাছটা বেশ খানিকটা বড় হয়েছে সেই সময় নিজে থেকে সেটা খসে পড়ে যাবে সেই নোনা ভিজে মাটিতে এবং গেঁথে যাবে মাটির ভেতরে এবং এই যে তাদের একটা জীবন ধরনের প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটা কি কী দরকার সেই প্রক্রিয়াটায় দরকার যেমন দরকার নোনা জল তেমন দরকার মিষ্টি জল মিষ্টি জল কী করে যখন জোয়ার হয় তখন সমুদ্রে নোনা জল পুরো সুন্দর বনের জঙ্গলকে ডুবিয়ে দেয় এরপরে কি হয় যখন ভাটা হয় ভাটার সময় নদী নালা মিষ্টি জল সেই জল যেটা জল পাহাড় থেকে আসছে সেই মিষ্টি জল তারা নিয়ে আসে সুন্দরবনের মাটিতে সেই মিষ্টি জলে কি থাকে অনেক বেশি পুষ্টি থাকে পুষ্টিকর পদার্থ থাকে তার ফলে গাছের পুষ্টি হয় সুতরাং আমি যদি শুধু যদি নোনা জল দিই সুন্দরী গাছকে কিংবা কোনো ম্যানগ্রোভকে সে গাছ কিন্তু বাঁচতে পারে না আমরা দেখেছি যে মানুষ যে শুধু সুন্দরবনকে ধ্বংস করছে তা নয় বিভিন্ন সময় কি হয়েছে না বিভিন্ন নদীর যে উত যে মুখটা আছে সাগরে যেতে সে মেশার যে তার মুখ সে মুখটা কিন্তু প্রচুর নদীর বন্ধ হয়ে গেছে তার ফলে কি হচ্ছে যে যে পরিমাণ মিষ্টি জল সমুদ্রে আমাদের এই আসার কথা সমুদ্রে বা সুন্দরবনের মাটিতে সেই পরিমাণ মিষ্টি জল আসছে না তার ফলে যে সমস্ত ম্যানগ্রোভ আছে সেই ম্যানগ্রোভগুলো কি তারা যথাযথ পুষ্টি পাচ্ছে না পুষ্টি না পেয়ে সে কী করছে গাছটা গাছটার আবার নতুন করে অভিযোজন হয়েছে যে গাছের লম্বা লম্বা গাছ হওয়ার কথা সে গাছ কী হচ্ছে সে গাছ বেটে বেটে হচ্ছে কারণ তার তো পুষ্টি নেই গাছ বেশি বাড়তে পারছে না গাছের উচ্চতা কিন্তু হচ্ছে না গাছ যত কম উচ্চতার হবে তার কি হবে তার ঝড়কে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কিন্তু কমে যাবে তার মানে দুটো কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে যে আমরা যেখানে যেখানে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হচ্ছে সেখানে সেখানে আমরা ম্যানগ্রোভ লাগাচ্ছি না আমরা কি করছি আমরা উন্নয়নের কাজে রাস্তা তৈরি করছি আমরা পাকা বাদ তৈরি করছি আমরা রিসোর্ট তৈরি করছি আমরা মানুষের ঘোরার জায়গা তৈরি করছি কোথায় করছি 
আমরা ম্যাংগোভের জঙ্গল কেটে সেখানে তৈরি করছি যে জঙ্গলটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি সেই জঙ্গলটা আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি কি না ফিরিয়ে দিচ্ছি না একদিকে যখন আমরা জঙ্গল ফিরিয়ে দিচ্ছি না আরেক দিকে আমরা নদী যে পথে এসে সমুদ্রে মিশছে তার সেই মুখটাকে আমরা বন্ধ করে সেখানে আমরা মাছের ঘেরি করছি আমরা ইট ভাটা তৈরি করছি তারপরে কি হচ্ছে এই যে মিষ্টি জলের যে যোগানটা সেটা সুন্দরবন পাচ্ছে না সেই গাছগুলো একাধারে আমি গাছ নষ্ট করছি সে ধারে আমি সে অনুপাতে আমি গাছ লাগাচ্ছি না এবং দ্বিতীয়ত আমি কি করছি আমি গাছগুলো যে পুষ্টি পাবে সেই পুষ্টির জন্য যে মিষ্টি জল দরকার সেই মিষ্টি জলের প্রবাহটাও আমি বন্ধ করে দিচ্ছি এই যে দুটো আঘাত সেই আঘাতে কি হচ্ছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের পাচির আস্তে 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 ধ্বংস হচ্ছে যখন রিমোট সেন্সিং পদ্ধতিতে যখন উপগ্রহের মাধ্যমে রিপোক্স রিমোট সেন্সিং পদ্ধতিতে একটা জঙ্গলের যে কতটা বাড়ছে কিংবা বাড়ছে না সেটা যখন জানার যখন একটা উপায় তৈরি হলো তখনই কিন্তু ধরা পড়েছিল যে সুন্দরবনের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সুবাদে আমার আমি যেহেতু আমার সুন্দরবন আমার একটা খুব প্রিয় বিষয় ছিল আমি বন দপ্তরের যারা সুন্দরবনের ভাব ভারপ্রাপ্ত ছিলেন আমি তাদের সঙ্গে বহুবার সুন্দরবন গেছি আমি প্রথমে এই রিমোট সেন্সিং পদ্ধতিতে ধরা পড়ে যে সুন্দরবনের মাঝখানটা একটা টাক পড়ে গেছে টাকের মতো যে চারিদিকে বড় বড় গাছ মাঝখানটায় কী হচ্ছে মাঝখানটায় টাক পড়ে গেছে কারণ টাক কেন পড়েছে ওই যে মাঝখানটা পর্যন্ত সেখানে মিষ্টি জলের যেহেতু প্রবাহ কমে গেছে মিষ্টি জল সেই জায়গায় পৌঁছচ্ছে না সেইখানের যে সমস্ত ম্যানগ্রোভ আছে সুন্দরী বলুন গড়ান বলুন এই সব সেই সমস্ত গাছগুলোর কি হয়েছে তাদের বেঁচে থাকার জন্য সেই গাছগুলোর একটা অভিযোজন হয়েছে গাছগুলোর উচ্চতাটা কমে গেছে তাহলে তাহলে কি হয়েছে যে নদীর ধারে ধারে সমুদ্রের ধারে ধারে যেখানে গাছ যেখানে উচ্চতা বেশি যেখানে মাঝখানটা যেখানটা উঁচু সেখানে গাছের উচ্চতা গাছে কমে তার ফলে আপনি যদি উপর থেকে দেখেন তাহলে সেই যে ছোট ছোট গাছের অংশটা সেটা হচ্ছে সুন্দরবনের মাঝখানটা সেখানে টাক পড়ছে এবং সেই দু হাজার এই আমাদের এই শতকের প্রথমার্ধে নেওয়া যে টাক সে টাকটা কিন্তু সেই মানুষের মাথার মতো টাকটা কিন্তু কোনো দিন কমছে না আস্তে আস্তে সেই টাকটা বাড়ছে অর্থাৎ সুন্দরবনের যে ম্যানগ্রোভগুলো বেশি শক্তিশালী হওয়ার কথা সেই শক্তিশালী গাছগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তার ফলে ম্যানগ্রোভের যে শক্তি ঝড় আটকানোর ম্যানগ্রোভের যে শক্তি থাকা দরকার সে শক্তিটা আমরা ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছি আমাদের কাছে কিন্তু এখনও সময় আছে আমরা যদি এখনও বুঝতে না পারি আমরা যদি এখনও নিজেদের পাল্টাতে না পারি আমাদের আরও বিপদ কিন্তু অপেক্ষা করে যাচ্ছে আমাদের জন্য আপনারা যারা সুন্দরবন অঞ্চলে থাকেন বা যারা কাজে কর্মে সুন্দরবনে যান আপনারা সুন্দরবনের পরিবর্তনটা কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন আশির দশকে যদি কেউ ক্যানিং গিয়ে থাকেন তাহলে দেখবেন ক্যানিং স্টেশনের খুব কাছেই ছিল মাতলা নদী আপনি সরাসরি স্টেশনে নেমে হেঁটে বাজারের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারতেন খেয়া ধরতে আর এখন যদি আপনাকে মাতলা নদীর খেয়া ধরতে যেতে হয় আপনাকে স্টেশনে নামবেন আপনাকে টোটো করতে হবে কিংবা আপনাকে অটো করতে হবে কিংবা আপনাকে সাইকেল রিক্সা মোটর ভ্যানে চড়তে হবে সেই ভ্যানে করে আপনাকে যেতে হবে খেয়া ধরতে যদি গ্রীষ্মকাল হয় তাহলে আপনি কি দেখবেন আপনাকে নদী পেরোতেই হবে না আপনি ভাটার সময় আপনি অনায় আসে আপনি প্যান্ট গুটিয়ে জুতো হাতে নিয়ে সেই নদী পেরিয়ে যেতে পারবেন এখন নদীর উপর আবার ব্রিজ হয়ে গেছে সুন্দরবন এখন হাতের কাছে চলে এসছে যত সুন্দরবন হাতের কাছে হবে তত সেখানকার বাইরে থেকে মানুষ যাবে গিয়ে সুন্দরবনের এলাকায় জাঁকিয়ে বসবে সুন্দরবনের বাতাবন নষ্ট হবে এবং মানুষের বিপদ আরও বাড়বে সেই যে আপনি যদি বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের তুলনা করেন একটা কিন্তু মেজর একটা কোনো খুব বড় পার্থক্য আছে যে আমাদের এখানে যে আঠেরোশো একাত্তর সালে হ্যামিংটন সাহেব এই সুন্দরবনের জঙ্গল ধ্বংস করে যে জনপদ তৈরির চেষ্টা শুরু করেছিলেন সেটাই কিন্তু আমাদের এদিককার সুন্দরবনের এক পক্ষে সব থেকে একটা কষ্টকর অধ্যায় কারণ তখন আমরা কি করেছি তখন আমরা আস্তে 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 সুন্দরবনে যেখানে বাঘ থাকতো যেটা কুমিরের জায়গা যেটা হরিণের জায়গা যেটা ম্যানগ্রোভের জায়গায় 
সেখানে আমরা ওদের সরিয়ে দিয়ে সেখানে আমরা দখলদারি করেছি এবং সেই দখলদারি করতে 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 এখন আমরা নিজেদেরই বিপদ থেকে এনেছি সুন্দরবনকে থাকতে দিন ম্যানগ্রোভের জঙ্গল হিসাবে সুন্দরবনকে থাকতে দিন বাঘের জায়গা হিসেবে সুন্দরবনকে আপনি নিজের সুন্দরবনের উপরে নিজের অধিকার ফলাবেন না তাহলে সুন্দরবন থেকে যতই দূরে থাকুন একদিন সেই বঙ্গোপসাগরের আপনারা জানেন যে আমাদের এই দিকটা বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের দিকটা সুন্দর যে সমুদ্রের উপকূলটায় একটা অর্ধ চন্দ্রাকৃতি আছে এই অর্ধ চন্দ্রাকৃতি হওয়ার জন্য এখানে কিন্তু ঘন ঘন নিম্নচাপ তৈরি হয় কোনো একটা নিম্নচাপ তৈরি হলে এই অঞ্চলে এসে তার শক্তিটা বাড়ে সেখানে সেটা একটা গভীর নিম্নচাপ খুব তাড়াতাড়ি সেটা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে আর ঘূর্ণিঝড় যদি তৈরি হয় যদি সেটা এই উম্পুনের মতো শক্তিশালী হয় তাহলে তাহলে কিন্তু একদিন দেখবেন ওই কুড়ি পঁচিশ তলা বাড়ি কোনোদিন তাসের ঘরের মতো এই এক এই ঝড়ের ধাক্কায় একটা কোনো দিন একশো দুশো কুলো দুশো কুড়ি কিলোমিটার দুশো তিরিশ কিলোমিটার ঝড়ের একটা ঝড় আসবে সেই বাড়িগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে কলকাতা শহরকে আর দেখা যাবে না তখন লেখা হবে সে লাস্ট ডেজ অফ পম্পের মতো একটা উপন্যাস পরে লেখা হবে দ্য লাস্ট ডেজ অফ ক্যালকাটা থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর ভ্যালুয়েবল স্পিচ নাও উই হ্যাভ উইথ আস এম আব্দুর রহমান রানা হি ইজ অ্যান এক্সপার্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ডি আর আর অ্যান্ড লাইভলিহুড ইটস প্লেজার ফর মি টু ওয়েলকাম হিম নাও আই উড লাইক টু ইনভাইট হিম টু স্পিক সামথিং I am Mohd Abdul Rahman from Bangladesh. I am working as climate sensor and digital extraction expert. Um, uh, especially thanks to the organizer who have organized international webinar on biodiversity and climate change. Um, uh, special thanks go to Friends of Environment India and uh, Dharma Society in Bangladesh um, uh, for uh, giving me the uh, opportunity to deliver an speech on, uh, um, on the occasion. Um, um, the international webinar on uh, biodiversity and climate change. Um, my speech on geomorphological evolution and coastal dynamics along the coastal shoreline of Bay of Bengal in relation to climate induced disaster, 50 years of human nature in direction. Um, you know, the coastal region of Bangladesh are disaster from due to its geographical location. Um, climate induced natural disasters like uh, severe cyclone, shocking tidal surges, severe floods. Uh, um, <coughs> Underhanded river erosion, excessive rainfall, um, overwhelming salinity intrusion, sea level rise, etc. are occurring more uh, frequently in greater <coughs> uh, intensities along the with the human, human activities uh, in, uh, along the coast of the belt of Bangladesh. Um, the coastal shoreline is geomorphologically um, dynamic in terms of subsistence and uplifting characteristics. Sea level rise, uh, bank, uh, bank erosion, overlaying with uh, subsistence and uplifting coastal shoreline along the Bay of Bengal is. Uh, changing uh, continuously and um, forming diverse new landforms, changing land use patterns, changing vegetation coverage, um, also changing river morphology as well as river trajectory uh, in the southern belt of Bangladesh, resulting um, uh, uh, the, these are um, resulting a fragile natural resource base, uh, socio-economy, um, as well as human uh, displacement from the coastal belt of Bangladesh. Uh, we have conducted the studies um, along the coastal belt of Bangladesh, especially um, Sundarban region, caused by the St. Martin and uh, the, uh, one of the prominent islands of Bangladesh, which is known as uh, Hatia, uh, is a uh, dynamic uh, uh, island. And uh, almost in the last um, 30 years, the island has lost is 50% uh, uh, land due to river bank erosion. Uh, which is uh, said, um, uh, uh, which is surrounded by uh, uh, the uh, uh, mighty river Magna. Uh, our study elements is uh, coastal erosion and deposition, dynamics of vegetation coverage, uh, uh, changing land use pattern, changing settlement pattern, changing river trajectory, um, analysis of sea level data of Heron Point, uh, Bakhali, and Oberlin, which subsidence and uh, uplifting um, rate uh, have been conducted uh, in the study. Uh, methodology, we have uh, conducted the uh, studies using lens, um, lens satellite images for the period of 1994 to 2019 for land um, cover mapping, land use changes, changes of human settlement pattern, dynamics of visitors and coverage, NDVA, and uh, also changing characteristics of water bodies uh, along the coastal uh, of Bangladesh, especially from the um, um, two uh, 
two uh, 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 study areas. The Landsat um, data 1994 and 2019 have been acquired from the US Geological Survey Earth Explorer interface. Um, uh, here you are seeing uh, there is um, two types of uh, uh, Landsat uh, images have, be, have been used uh, for this uh, study. Um, uh, sea level data for the same period was analyzed um, for the Huron Point, Sorsenga, and uh, Bakhali River Point, uh, extracting from University of Hawaii Sea Level Center and Bangladesh Inland Water Transport Authority for the period of 1977 to uh, 2019. The study um, has um, made overlaying sea level data with geological subsistence and uplifting information of coastal area of Bangladesh for the three coastal region, namely Western Coastal Region, Central Coastal Region, and also um, Eastern Coastal Region. Um, uh, um, result and discussion sea level rise, uh, geological uplifting, and tidal inundation. And Chosenga, um, Hathia, but previously I have uh, mentioned um, Hathia is the one of the prominent island of Bangladesh, um, which is um, almost uh, lost, is uh, is 50 percent land uh, due to um, river bank erosion, uh, which is also surrounded by uh, mighty river Magna. Uh, average sea level rising trend of Sorsenga point of Hathia is uh, 11.8 mm for the period of 1983 to 1999. Um, geological upliftment uh, which uh, we have collected from the, um, the uh, prominent researcher Brahma. Um, uh, observed in this point is 0 0.1, uh, 0 0.018 mm for, e, for ECF which account of uh, 8.36 mm for this same period. Uh, as a result, in the last 20 years, the net sea level rise observed in this point is 2.94 mm, which caused uh, regular tidal flooding in Hathia along with river bank erosion um, at increased rate. And you will find in the last uh, 10 to 15, uh, 15 years, uh, almost every year, uh, most of the um, island, uh, 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 bank areas of uh, Hathia Island is um, over flooded during the um, uh, uh, monsoon season. And um, by, uh, in, the, in this year, uh, though we, we have not observed even now the heavy shower, but uh, Hathia is uh, um, uh, over flooding uh, regularly. Uh, <coughs> um, land use changing in St. Martin Island. Um, in 1994, there was a 2030 hectare of vegetable, uh, vegetation and uh, um, uh, 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 St. Martin Island, but at, uh, it stands only at uh, one, uh, 125 uh, hectare in uh, 2019, as well as in this year. St. Martin Island is losing vegetation coverage at the rate of 4.2 hectare. Um, uh, if the island loses by this rate, um, then within, 30, uh, within the, the next 30 years, as well as in the 2015, uh, St. Martin Island will be totally um, barren land uh, due to vegetation coverage losses, um, uh, which is alarming uh, for the, 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 um, the St. Martin Island. Um, uh, in the same period, <coughs> Uh, land use also changed um, in the island. In 1994, there were 85 hectare water bodies uh, inside the St. Martin Island, uh, which uh, extends at only 30 hectare uh, in uh, 2019. At the same time, uh, St. Davis uh, reduced 15.2 uh, uh, hectare um, for each year on an average in the last 20 years. But uh, settlement is increasing uh, at the rate of uh, 8.4 hectare in year uh, in the last 20 years. We have found it may be concluded that. Uh, Within the last uh, next 20 50 years, the island would be full of uh, human settlement. If the settlement increasing rate um, continues at this rate, and um, the uh, uh, natural beauty of the uh, Saint Martin Island we lost uh, due to settlement uh, because uh, in the previous slide you have seen vegetation uh, coverage and Saint Davis um, also uh, uh, reducing uh, from, from the uh, Saint Martin Island, and uh, uh, it is uh, converting into human settlement. <coughs> um, there is another slide uh, we, we have found uh, in 1994, um, which is also I have uh, um, mentioned in the previous slide. Uh, Position coverage in 1994 it was 230 um, hectare, but now it is only uh, 125 hectare. Uh, water bodies was uh, in, uh, inside uh, in the uh, Saint Martin Island uh, was uh, 85 um, hectare, and now it is 30 hectare. Uh, Sandy is uh, 560 hectare, now it is uh, 256 hectare, and the settlement uh, is uh, um, in 1994 uh, was uh, only 22 hectare, but it is now 190 hectare. 
um vegetation cover is in uh, the sundarban areas uh, you are seeing here uh, um the, uh, in uh, 1994 uh, there was a um, uh, virgin vegetation cover is in uh, sundarban area uh, but uh, in uh, 2019 the the um, red symbol are showing um, there are uh, um, forest deposited area um uh, we have found in uh, uh, 1994 uh, there was a uh, 6017000 hectare uh, forested area but now uh, in 2019 it is um, uh, 500 hectare uh, forest adjacent area in um, 1994 it was uh, uh, 6 to 6 140 uh, hectare uh, but now it is um, 606 uh, 074 hectare a uh, forest depleted area in the um, within the um, 1994 to 2019 it is a uh, 61 um, 100, 695 uh, hectare and the uh, lost adjacent area um, the, um uh, buffer zone are uh, 23,066 um, hectare in ECS year Sundarban is losing um, uh, 2467.8 hectare of forest on an average we found uh, um, our uh, study and uh, uh, if the situation is uh, um, continue, continue then uh, 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 within the last 50 years uh, almost uh, we will uh, lose our uh, the, uh, glorious uh, unique um, uh, mango forest from the Bangladesh side. Uh, thank you everybody. Thank you to all our esteemed speakers, the professors who have graced our program and enlightened us with their valuable inputs and views in this extremely relatable topic. From the last two days' discussions, our takeaway is that during such an unprecedented situation caused by the pandemic COVID-19 and all the other environmental disasters, the world environment should not be restricted to just a day or a week to celebrate or be aware of. Rather, each and every individual should be responsible to care for it, protect it and nourish it throughout the year so that together we can bring a better future for us. With this hope, myself, Indrani Bhattacharya, a postgraduate student at the Department of Environmental Science in the University of Burdwan convey my heartfelt gratitude to all the speakers, the viewers and the participants on behalf of all the organizing members to join to this event and making it a huge success. With the conclusion of this webinar, I would like to mention that we are inviting blogs, papers and articles from all the environmental enthusiasts to share their views on these following topics. Importance of Sundarban to prevent natural calamity or impact of climate change on biodiversity. And we shall publish it on our online blogging platform, Environmental Diary, an initiative by the Friends of Environment. The last date of submission is 31st July 2020. For further information, participants can log into the website www.ediary.foe.org.in. Thank you for all your precious time. Take care. Goodbye.